são antepassados de um grupo de répteis designados terapsídeos. Como grupo, eles têm características estruturais exclusivas, como as glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas, assim como pelos, diafragma e placenta. São homeotérmicos, assim como as aves, ou seja, têm a capacidade de manter a temperatura do corpo relativamente elevada e constante. Divididos em três subclasses, monotremados, marsupiais e placentários. As camadas superficiais da epiderme do mamífero são formadas por células epiteliais mortas pela deposição de queratina. Assim, impermeabilizada, a pele reduz a possibilidade de desidratação. Os pelos servem para preservar o calor e para a proteção de alguns tipos de agressão mecânica, como a atrito. As glândulas sebáceas lubrificam os pelos e a pele, e as sudoríparas servem para auxiliar a termorregulação pela evaporação do suor, além de eliminar excretas. A hipoderme isola termicamente o animal, armazena gordura e favorece a flutuação dos mamíferos aquáticos. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar. Na traqueia, o ar passa para os broncos e se divide em bronquíolos, terminando nos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. O diafragma é um músculo exclusivo dos mamíferos e separa o tórax do abdômen e é ativamente utilizado na ventilação pulmonar. O coração dos mamíferos é formado por quatro cavidades, dois ventrículos e dois átomos. Mas não há mistura de sangue arterial e venoso. Nos mamíferos, a aorta, ao sair do coração, curva-se para o lado esquerdo, diferente das aves, onde a aorta volta-se para a direita. Os mamíferos possuem sexos separados e a fecundação é interna. A grande maioria é vivípara, isto é, o desenvolvimento do embrião ocorre no interior do corpo materno, ao contrário, por exemplo, das aves, nas quais o desenvolvimento embrionário ocorre no interior de um ovo depositado no meio do ambiente. Para o embrião receber alimento, oxigênio, anticorpos, hormônios, etc., existe a placenta órgão formado por tecidos maternos e tecidos de embrião. A maior parte dos mamíferos são placentários, dividem-se em ordens como incentívoros, quirópteros, roedores, cetáceos, carnívoros, probocídeos, primatas, sirenes, lagomorfos, desdentados, artiodátilos e perissodátilos. Entretanto, há mamíferos em paciência. 
os monotremados e os marsupiais. Os monotremados são mamíferos primitivos que se reproduzem por meio da postura de ovos e cuja boca possui um bico córneo. As glândulas mamárias não desembocam em mamilos. Vivem exclusivamente em regiões da oceania. Nos marsupiais, os embriões passam por um rápido estágio embrionário em um pequeno útero. Em seguida, os embriões são expulsos e terminam o desenvolvimento presos a mamilos e cobertos por uma dobra de pele do abdômen da mãe, o marsupio, que tem o aspecto de uma bolsa.